ஒவ்வொரு காலாக கீழே இறக்கி மெதுவாக செய்ய முடியும் எங்கே கால் ரெண்டு மேலே தூங்குங்கள் இடுப்பை நன்றாக ஏந்தி பிடித்து கொண்டு ஒரு காலை முதலில் கீழே இறக்கி பிறகு அடுத்த காலை இறக்கினால் இந்த ஆசனம் செய்வதற்கு லகுவாக இருக்கும் எங்கே ஒரு காலை பின்பக்கமாக இறக்குங்கள் அடுத்த காலை இறக்குங்க பாதத்தை வைத்துக் கொண்டு நன்றாக இடுப்பை மேலே தூக்க வேண்டும் நன்றாக மூச்சை இழுங்கள் இதில் மார்பகம் விரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் நன்றாக மூச்சை இழுங்கள் ஒரு நாள் மூச்சு வாங்க மூச்சு இழுக்கும் பொழுது சத்தம் வர வேண்டும் இழுங்க மூச்சு சரி இப்பொழுது வந்த மாதிரியே திரும்பவும் ஒரு காலை தூக்கி முடியுமானால் எழுந்தீர்கள் அல்லது அப்படியே இறக்கி விடலாம் ஒரு காலை தூக்கி அப்படியே மேலே தூக்கி இறக்கலாம் முடியாதவர்கள் அப்படியே இறக்கிடலாம் கீழே இறக்குங்க மெதுவாக கீழே இறக்கு மெதுவாக இறக்கு முடியலன்னா அப்படியே இறக்கு அப்படியே காலை கீழே இறக்கு காலை நீட்டுங்க நன்றாக மூச்சு இழுங்க நல்ல மூச்சு இழுக்கணும் தாசனம் செய்வதனால் களைப்பு நீங்கிவிடும் முதுகு வளைக்கப்படுகிறது கழுத்து வளைக்கப்படுகிறது மார்பகம் விரிக்கப்படுகின்றன எத்தனை கோலங்களில் உடம்பு வளைக்கப்படுகிறது பாருங்கள் மீண்டும் இந்த செய்து வந்த ஆசனத்தை செய்யுங்கள் தூங்குங்கள் மெதுவாக ஒரு காலை தரைக்கு கொண்டு போ அடுத்த காலம் மெதுவாக இறக்குங்க நல்ல இடுப்பை மேலே தூக்குங்க காலை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கோ ஆரம்ப கட்டத்தில் கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கலாம் நல்ல மூச்சுகள் நல்ல மூச்சு இழுக்கணும் இந்த ஆசனத்தில் மூச்சு குழாயில் உள்ள அடைப்பு நீங்கிவிடும் நுரையீரல் விரிவடையும் ஆஸ்மா பிளாங்கிட்டிஸ் இன்னும் மூச்சுக்குழல் சம்பந்தப்பட்ட ஈசனோ போலியோ மூக்கடைப்பு இவைகளெல்லாம் இந்த சின்ன ஆசனத்தில் சரியாயிடும் ஆரம்ப கட்டத்தில் முதுகு பக்கமாக நாலு தலவாணியை வைத்து கூட இறக்கலாம் அல்லது யாராவது இடுப்பை பிடித்து தூக்கி கொண்டு இந்த ஆசனத்தை செய்ய பழக வேண்டும் இப்பொழுது காலை மெதுவாக மேலே தூக்குங்கள் மெதுவாக இறக்குங்கள் காலை மடக்கி மெதுவாக தலையை தூக்காமல் இறக்குங்கள் நன்றாக மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் என் அருமை மாணவிகளே மெதுவாக எழுந்து தலைப்பகுதிக்கு கால் பகுதியாகவும் கால் பகுதி தலைப்பகுதிக்கும் தலையை திருப்பி படுங்கள் தலையை அங்கே வைத்து காலை இங்கே நீட்ட வேண்டும் படுங்கள் மீண்டும் மெதுவாக விரிது கிரணிக்கோ அல்லது சர்வாங்காசனத்துக்கோ வாருங்கள் தூங்குங்கள் காலை அனாசாயமாக தூக்குறார்கள் பாருங்கள் குழந்தைகள் நான்காவது வகுப்பு படிக்கிறார்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள் வயது வரம்பு கிடையாது வலது காலியாவது இடது காலியாவது மெல்ல காலை தரையில் இறக்குங்கள் ஒரு காலை ஒரு மலை போன்று காட்சி அளிப்பதால் சேது பந்தம் மலை அடுத்த காலை இறக்குங்க காலை செத்து ஆரம்ப கட்டத்தில் கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கலாம் இடுப்பை தூக்கி நல்ல மூச்சுகள் நல்ல மூச்சு எழுக்கணுமா அப்படியே தூக்கு மெதுவாக இறக்க மெதுவாக இருக்கு முடியலன்னா அப்படியே இறக்கிற காலை மடக்கி மடக்கி வலிக்கி இறக்கலாம் டப்புன்னு விட வேண்டாம் தலையை தூக்காமல் அப்படி வலிக்கி இறக்கலாம் நீண்ட நெடு மூச்சு வாங்குங்கள் நல்ல மூச்சு எழுங்க இந்த ஆசனம் செய்வதற்கு முன்னால் மூக்கு துவாரத்தை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஏதாவது ஒரு மூக்கம் அடைச்சிருக்கோம் அல்லது ரெண்டு மூக்கம் அடைச்சிருக்கோம் இந்த ஆசனம் செய்த பின்பு பார்ப்போமானால் மூக்கு துவாரம் ரெண்டும் திறந்துடும் அதைத்தான் முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஏதோ ஆசனம் செய்கிறோம் எதுக்காக செய்கிறோம்னு நம்ம கவனிக்கணும் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகள் நன்றாக வேலை செய்ய தூண்டப்படுவதோடு 
மூக்கு துவாரம் திறந்து விடும் மீண்டும் ஒரு முறை இதை முயற்சி செய்யுங்கள் தூங்க ஒரு கால இறக்குங்க அடுத்த கால இறக்குங்க மெதுவாக செய்யணும் அவசரமே படக்கூடாது நல்ல முதுகு தூக்கி பிடித்து கொண்டு காலை சற்று அகலமாக வைத்துக் கொண்டு நன்றாக மூச்சை இழுக்க வேண்டும் மூச்சை இழுங்க நேர்களை பார்க்க வேண்டும் கழுத்து எப்படி வளைக்கப்பட்டிருக்கிறது முதுகு எப்படி வளைக்கப்பட்டிருக்கிறது கால்கள் எப்படி தரையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் எத்தனை வளைவுகள் நெளிவுகள் சுழிவுகள் இத்தனையும் நமது உடம்பிலே ஏற்படுமானால் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் என்று சொல்வார்கள் அந்த நான்கும் சரியாக இயங்கப்படுகிறது இந்த நான்கு கோஷங்களிலும் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளும் நீங்கிவிடும் மெதுவாக இந்த ஆசனத்தை கலையுங்கள் காலை நீட்டி நன்றாக மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது எழுந்து உட்காருங்கள் ஒருவருக்கொரு நேராக பார்த்து கொண்டு இந்த ஆசனத்தை செய்ய வேண்டும் உரித கரணி தூங்குங்கள் பக்கவாட்டில் செய்தால் எப்படி எப்படி வளைக்கப்படுகிறது என்பது தெரியும் முதல்ல விபரீத கரணி சர்வாங்காசனம் தூக்கிட்டு அப்படி ஒரு கால பின்னால் இறக்கி மெதுவாக நல்ல இடுப்பை மேலே தூக்கணுமா காலை அகலமாக வச்சு அடுத்த காலை இறக்கு நல்ல இடுப்பை மேலே தூக்கு காலை கொஞ்சம் அகலமாக வைமா அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் காலை கொச்சு சட்டை அகலமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் நல்ல மூச்சுழு கழுத்து நன்றாக நெஞ்சில் அழுத்தப்படுகிறது குரல் வளை தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் நன்றாக அழுத்தப்படுகிறது அமுக்கப்படுகிறது லேடிஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த தைராய்டு பிரச்சனை தான் நிறைய வரும் அதனால் மென்சஸ் ட்ரபிள் அதனால் குழந்தை இல்லாமை மென்சஸ் ட்ரபிளோட தைராய்டு வேலை செய்யட்டால் குண்டு போட்டுருவாங்க நல்ல குண்டாயிடுவாங்க அது அதிகமாக வேலை செய்தாலும் கஷ்டம் குறைச்சி வேலை செய்தாலும் கஷ்டம் இப்போ பெண்களுக்கு தான் அது மாதிரியான இருந்து இப்போ ஆண்களுக்கும் இது ஏனோ தெரியவில்லை தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வருது தைராய்டுக்குன்னே தனியாக டாக்டர் வந்துட்டாங்க அதை மட்டும் கவனிக்கிறது இப்போ மெதுவாக அந்த ஆசனத்தை கலைங்க மெதுவாக நல்ல மூச்சு எழுங்க நல்ல மூச்சு வாங்கணும் ஆசனம் செய்ய செய்ய இந்த மூச்சு இழுக்கக்கூடிய தன்மை கூடுறது நம்ம இந்த ஆசனம் செய்யும் போதே அந்த அனுபவத்தை நம்ம வாங்கிடலாம் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஆசனத்தை செய்யுங்கள் காலை தூங்க நல்ல ஒரு காலம் எதுவாக இறக்குங்க சேது வந்த ஆசனம் கால அகலமாக வச்சுக்கோ இடுப்பை தூக்கு நல்ல மூச்சு இழு இது மாதிரி நெஞ்சு விரியக்கூடிய ஆசனங்கள்லாம் மூச்சு இழுக்கணும் மச்சாசனம் சக்கராசனம் பின்னால் வளையக்கூடிய ஆசனத்தில் நுரையீரல் விரியும் அப்போ இந்த சேது வந்த ஆசனம் புஜங்காசனத்தில் மூச்சு நல்ல இழுக்கணும் நல்ல மூச்சு இழுத்து விட 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 நுரையீரல் விரிவடைதோடு மூக்கில் இருந்து நுரையீரலுக்கு செல்லக்கூடிய குழாயில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பு சளி தொல்லைகள் பிராங்கிட்டிஸ் இதெல்லாம் போயிடும் இந்த ஆசனம் பண்ணும்போது நல்ல மூச்சு எழுத்து விட்டோமா மெதுவாக இந்த ஆசனத்தை கலைங்க நல்ல மூச்சு எழுங்க மெதுவாக எழுந்துருங்க முதல்ல இருந்த மாதிரி ஒரே வரிசையில் பத்மாசனத்தில் உட்காருங்க என் அருமை பெரியவர்களே தாய்மார்களே 
இதை செய்ய முடியாதவர்கள் முது பக்கம் தலையணையை வைத்து கொண்டு செய்யலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு தலைவனே ஒரு சம்பளத்தில் சுற்றி அதே முது பக்கமாக வச்சு காலை வச்சு அதில் படுத்து செய்யலாம் அது எந்த நோயாளியும் செய்யலாம் முடியாதவர்கள் ஏழாதவர்கள் இந்த ஆசனத்தை செய்யலாம் நோய் நீங்கணும்னு விரும்புகிறவங்க முதுகில் வலி இருக்குது எல்போர் எல்வையில் பிரச்சனை இருக்குது ஸ்பாண்டிலைசிஸ் இருக்குது நுரையீரலில் பிரச்சனை இருக்குது மூக்கு அடைப்பு அடிக்கடி வருது ஜலதோஷம் வருது அப்படின்னா இந்த ஆசனத்தை ஒரு நாலு தலைவானிய ஜமகாலத்தை வச்சு அது மேலே உட்காந்து படுத்து காலை கீழே வைத்து இதே போன்று பழகலாம் கஷ்டமே கிடையாது அது யாராவது ரெண்டு பேர் கையை கொடுத்துக்கிட்டு முதுகுக்களை வச்சு தூக்கி ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த ஆசனத்தை நோயாளிகளுக்கு செய்ய வைக்கலாம் அவங்க குண்டாக இருந்தாலும் செய்யலாம் ஒல்லியாக இருந்தாலும் செய்யலாம் முதுகு இறுக்கமாக இருந்தாலும் செய்யலாம் முற்றிலுமாக அந்த நோய்கள்லாம் நீங்கிடும் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் தைராய்டு சம்மந்த கழுத்து சில பேருக்கு வீங்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை உள்ளவர்கள் பொண்ணுக்கு வீங்கின்னு சொல்லுவாங்க மூக்கடைப்பு அடிக்கடி தும்மல் வரக்கூடியவங்க எல்போரு எல்ஃபையில் உள்ள பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் தனியாக செய்ய முடியாட்டா யாராவது ஒரு ஆள் இடுப்புக்கு முன்னால் பிடிச்சி தூக்கலாம் அது தலையணை வைத்து சிவமையானால் முழுமையான பலன் கிடைக்கும் தனியாக செய்தால் தான் பலன் அதே இந்த மாதிரி அப்ரேட்டஸ் வச்சு செய்தால் பலன் கிடையாது அந்த ஆசன நிலைக்கு வரணும் நல்ல மூச்சு இழுக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் தொடர்ந்து செய்தாலே வருஷக்கணக்காக தொல்லை கொடுத்து கொண்டு அந்த நோய்கள் நீங்கிவிடும் அந்த நோய்கள் வராது இளமை மேலிடுகிறது முதுகு வளைய வளைய இளமைத்தன்மை மேலிடும் இளமை நமக்கு முதியோருங்கிற அந்த எண்ணமே வராது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே இது போன்ற ஆசனங்களை காலிலும் மாலையிலும் பழகணும் அதுதான் விசேஷம் அப்போதான் மற்ற மற்ற விளையாட்டுகளில் அவங்க வந்து சேர்ந்து கொண்டு பழகி வெற்றியடைய முடியும் ஆகவே என் அருமை பெரியோர்களே தாய்மார்களே இது போன்ற ஆசனங்களை நீங்கள் பயிற்சாலைக்கு சென்று பழகி இல்லது இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பழகி இன்றும் ஆரோக்கியமாக இனிது நெடிது வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதே ஆசனவாண்டியப்பன் வணக்கம்